que cortan niños. ¿Ah? Buon pomeriggio, sono Manlio Urbano, sono il responsabile marketing e comunicazione di Birex, il Competence Center di Bologna e vi do il mio benvenuto al nostro 25 appuntamento formativo online targato Birex, il terzo del 2021, intitolato Robotica, ICT e Ricerca Medica, sinergie attuali e prospettive future per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Ci tengo innanzitutto a ringraziare tutti i numerosi partecipanti che ci stanno seguendo e i relatori che hanno reso possibile la realizzazione di questo nuovo webinar organizzato in collaborazione con i nostri consorziati Modis, Università di Bologna e con la startup Formula E. Si tratta oggi di un webinar molto importante per Birex. Come ben sappiamo, la pandemia da Covid-19 ha creato numerose difficoltà alle aziende, anche in relazione alle esigenze di sanificazione richieste negli ambienti lavorativi. Nel corso dell'appuntamento odierno presenteremo ufficialmente il progetto Sanitize, il nuovo sistema semiautomatico in grado di applicare robotica e intelligenza artificiale per la sanificazione degli ambienti. Uh, Sanitize, che è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è un progetto coordinato e progettato proprio dal nostro consorziato Modis con la nostra collaborazione, con la collaborazione dell'Università di Bologna e di Formula E. Uh, si configura Sanitize come una delle soluzioni più innovative in questo contesto caratterizzato dalla pandemia. Obiettivo del webinar odierno, oltre a quello di presentare Sanitize, sarà presentare i benefici attesi dall'integrazione delle applicazioni moderne che sfruttano la tecnologia versatile degli Autonomous Mobile Robots. La giornata di oggi prevede la partecipazione di quattro diversi speaker che sono Massimo Pulviventi, responsabile formazione di Birex, Mario De Biase, technical manager di Modis, Stefano Scolari, senior project manager di Formula E e Gianluca Palli, professore associato dell'Università degli Studi di Bologna. Prima di passare la parola ai nostri relatori dopo questa introduzione, vorrei dare alcune informazioni tecniche su questo webinar che durerà all'incirca 60 minuti. È possibile porre domande attraverso la chat e tutto il materiale che sarà presentato questo pomeriggio, quindi sia la presentazione, sia le presentazioni che la registrazione stessa del webinar, sarà caricata già domani sul nostro sito e sul nostro canale di YouTube, in modo che possiate fare in edizione. Passo a questo punto subito il testimone al mio collega Massimo Pulviventi che ci fornirà un quadro di quello che è il nostro Competence Center. Prego a te Massimo. Grazie Maglio, eh, gra voglio ringraziare soprattutto i nostri consorziati dell'Università di Bologna e Modis che ci hanno dato modo di organizzare questo webinar, ma soprattutto quello di eh, sviluppare e realizzare il, il progetto e quindi il prototipo di, di Sanitize. Poche parole sul nostro Competence Center. Bilex è uno degli otto Competence Center nazionali, quindi le tecnostrutture istituite nel disegno del Ministero della Sanità eh, avviato ormai nel lontano 2000, 2016. Il nostro è un consorzio pubblico privato, costituito nel dicembre del 2018, abbiamo sede a Bologna, siamo operativi ormai quasi da due anni e accorpiamo un partenariato di 56 player tra università, centri di ricerca, cer centri di ricerca e aziende ehm, appartenenti a diverse filiere produttive. Il nostro focus è 
eh, il tema dei big data. Noi abbiamo disponibili presso la linea pilota tutte le tecnologie del paradigma industria 4.0, ma siamo specializzati sui big data. Eh, la nostra mission è quella di supportare le aziende nei loro processi di digitalizzazione e innovazione e eh, soprattutto nella comprensione, l'avvicinamento e poi l'adozione delle tecnologie abilitanti in ottica industria 4.0. Eh, essendo poco più di una startup, tutto questo, popò di mission, non lo realizziamo da soli, ma lo realizziamo innanzitutto con il supporto e il contributo, come per esempio all'interno del progetto Sanitize, dei nostri consorziati, dei partner con cui abbiamo iniziato a instaurare dei rapporti d'affari e in generale all'interno dell'ecosistema della rete alta tecnologia della eh, regione Emilia Romagna. Questa è un po' una panoramica di quelli che sono uh, le aziende nostre consorziate. Quindi abbiamo 12 centri di ricerca, diverse università, tutte le università della Emilia Romagna più la Cattolica di Milano, prestigiosi centri di ricerca come il Cineca, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la Fondazione Golinelli, all'interno dei, dei cui locali siamo, siamo presenti, Arter, più uh, tutta una serie di aziende, il 45% delle quali sono piccole e medie imprese e nel, per la restante parte grandi aziende e multinazionali, che sono rappresentative di diverse filiere produttive. Andiamo dalla grande distribuzione organizzata, alla meccanica di precisione, al packaging, all'automotive, eh, alle cooperative sociali, al, eh, al biomedicale. Eh, quali sono le caratteristiche distintive di un competence center, i nostri punti di forza? Innanzitutto la nostra linea pilota. La nostra linea pilota è proprio il centro eh, di un competence center, quello che lo contraddistingue rispetto ad altri soggetti che operano nell'ambito delle tecnologie 4.0, come per esempio Digital Innovation Hub o il punto impresa digitale delle camere di commercio. La linea pilota è una smart factory, una, una fabbrica del futuro, dotata di tutte le tecnologie eh, Industria 4.0, fisicamente presenti all'interno della nostra sede che noi mettiamo a disposizione delle aziende. Eh, un altro eh, elemento fondamentale sono... Eh, i progetti di innovazione, ricerca e sviluppo che Birex contribuisce a sviluppare. Eh, abbiamo pubblicato a dicembre la terza e ultima call con cui noi attribuiamo in qualità di stazione appaltante i fondi che il MISE ha messo a disposizione proprio per finanziare eh, progetti di ricerca e sviluppo. Anche al termine eh, della, della terza e ultima call che scadrà eh, la settimana prossima, eh, ci attiveremo, ci siamo oggi attivati per continuare a monitorare e canalizzare verso le aziende fondi pubblici e privati per finanziare progetti di ricerca e sviluppo, un po' come è successo con, eh, con questo progetto, col progetto realizzato da Modis insieme all'Università di Bologna con i fondi eh, della Regione Emilia Romagna. Altro elemento caratteristico è, eh, sono i servizi di Comiocovo, quindi un sistema di orientamento, formazione e consulenza, quindi i diversi step di avvicinamento alle tecnologie Industria 4.0. Infine, sempre all'interno della nostra sede, abbiamo eh, delle facility che noi possiamo mettere a disposizione delle aziende, che utilizziamo per attività di formazione, che possiamo utilizzare, per, eh, che mettiamo a disposizione delle aziende, per esempio i nostri spazi di co-working, eh, e infine dei facility della linea, della linea pilota. Eh, questa è la slide che preferisco, che, quella che da, meglio rappresenta quella che è la caratteristica distintiva di un competence center, ovvero la presenza di tutti gli elementi del processo di trasferimento tecnologico. Quindi è un, pro, un processo eh, graduale di avvicinamento dell'azienda alle tecnologie Industria 4.0. Si parte dall'orientamento, poi c'è la formazione costruita intorno alla linea pilota, la consulenza per poi arrivare ai progetti di innovazione come di cui il progetto Sanitize è un, un esempio. Io ho terminato e restituisco la parola al, al collega Maglio Urbano. Prego Maglio. Grazie, grazie Massimo per il tuo intervento e per aver illustrato le caratteristiche del nostro Competence Center. Io a questo punto passo subito la parola a Mario De Biase, Technical Manager di Modis, in modo che possa illustrare quello che è il progetto Sanitize. Prego a te Mario. Grazie Mario. Eh, buonasera a tutti, sono Mario De Biase, Technical Manager di Modis. <coughs> E dentro Modis io mi occupo di, di progettazione eh, software ed elettronica, ma soprattutto di 
eseguire dei progetti finanziati eh, di ricerca e sviluppo, sia come in questo caso di Sanità, sono, che sono dei progetti eh, svolti, eh, portati a termine con il contributo dell'Unione Europea e dell'Emilia Romagna, ma anche, sotto, eh, ma anche grazie alle iniziative interne che eh, abbiamo dentro la nostra azienda. Allora, queste, eh, per quanto riguarda il progetto Sanitize, come tutti sappiamo, eh, lo scorso anno è successa questa, questa, questa pandemia e devo dire che eh, anche le istituzioni si sono mosse abbastanza bene cercando, come, come l'Emilia Romagna, di dirottare alcuni fondi in iniziative a sostegno, del, a sostegno delle imprese, ma soprattutto non solo a sostegno economico ma a sostegno anche della collettività. Da qui parte il bando per i progetti di ricerca e innovazioni per il contrasto all'epidemia del Covid. Quindi a questo punto eh, Modis che fa parte del, del gruppo ADEC, cioè è la, scusate, è la, eh, la divisione specializzata in, ingegner in ingegneria del gruppo ADECO insieme ad, altri, ad altre società dello stesso gruppo si sono attivate tempestivamente per cercare di rispondere in brevissimo tempo a questa opportunità che ricordiamo sono, è un'opportunità per due aspetti primo, il primo per, per l'aspetto morale cioè facciamo effettivamente qualche cosa per, uh, per la collettività, ma anche un aspetto tecnologico non, non indifferente. Il fatto di, uh, di poter rispondere a questo bando e quindi di mettere a fattor comune tutte le competenze di diversi, uh, dei diversi centri di ricerca, delle nostre start-up sul territorio come è Formula E, è diventato effettivamente una carta vincente per, eh, ecco, per contrastare quest, questa ben, malettissima pandemia. Per cui, che cosa, andando avanti, scusate la voce, eh, per cui ecco, questo progetto si, eh, si incastona proprio in... Uh, in queste iniziative del, della regione che serve per, per promuovere quindi gli investimenti in ricerca e innovazione sviluppando le sinergie tra le imprese e così via ovviamente sostenere le linee pilota cioè ricordiamo che eh, anche partner interni al Pirex costituiscono le loro linee le loro linee pilota ovviamente con il supporto del Pirex e così via eh, per cui anche in quest'ottica quest questi, eh, questi tipi di iniziative ci hanno dato un respiro. Allora, la cosa ottima del progetto Sanitize è che effettivamente è stato un progetto molto ristretto nel tempo che ha cercato di massimizzare tutte le competenze che finora erano state segregate nei partner, eh, segregate ecco, all'interno dei partner. Con questo progetto abbiamo cercato di mettere a fattor comune queste, queste competenze e abbiamo creato un sistema in grado di fornire una disinfezione dell'ambiente facendo uso dei robot che vedete, in, uh, che vedete nelle immagini. Questi robot sono a guida semiautonoma, semiautonoma perché? perché sono coordinati poi da un centro di controllo remotizzato. Adesso vedremo effettivamente che cosa, che cosa significa. Quindi, per farla, per farla breve, abbiamo messo a fattor comune tutte le tecnologie robotiche, le tecnologie algoritmiche per la sanificazione e tutti gli studi medici che fino ad oggi, anzi fino a maggio scorso, sono stati, sono stati prodotti. La tecnologia che abbiamo individuato, che è un brevetto di, eh, di Formula E, è, il, è quella basata sui raggi ultravioletti. Ecco, per non far... Eh, per cercare di far capire bene cosa abbiamo fatto, eh, vi vorrei mostrare un video rappresentativo e quindi chiedo alla regia di mandare 
in onda, ecco il video del, di Sanità e Zinazione. <coughs> Vediamo qui nel video il, i nostri operatori di, di Modis che stanno, che stanno controllando il robot da remoto attraverso la nostra interfaccia web e anche mobile dove si impostano, si impostano le missioni del, del robot. Il robot a un certo punto lascia la sua, uh, lascia la sua stazione di ricarica e, ed esegue la missione. Questo video è importante poiché effettivamente noi stiamo vedendo un robot sanificatore vero in azione, non è un sistema in un ambiente controllato come un laboratorio, ma è effettivamente la linea pilota del Birex e quindi un ambiente vero, un ambiente reale dove viene svolto un task reale, non controllato. È una soluzione versatile perché effettivamente, indipendentemente dal luogo in cui, in cui ci troviamo, che possa essere una sala operatoria, una linea industriale oppure semplicemente degli uffici da sanificare, il percorso è sempre, non il percorso, il, uh, la metodologia è sempre quella. Nel, ovviamente per i tempi ristretti, e concludo il... <coughs> Le, I test sono stati fatti soltanto su, a, con l'utilizzo di un robot eh, perché i tempi erano molto, molto ristretti. Abbiamo creato quindi un prototipo funzionante, però l'idea è che attraverso il centro di controllo i robot possono essere molti più di uno. Eh, ok. Chiaro. Quindi, eh, bene, io ho concluso, adesso posso passare la, la parola a Mario. Ottimo, grazie, grazie Mario per aver illustrato questo quadro, eh, grazie anche alla regia per il video, gli spazi che avete visto all'interno del video sono quelli della nostra, della serie di Birex nella parte iniziale, colgo anche l'occasione non appena insomma ci sarà la possibilità, la situazione sarà normalizzata di venirci a trovare per farvi vedere insomma tutte quelle che sono le opportunità che offriamo all'interno della, della nostra sede. Uh, detto questo ringrazio nuovamente sia Mario che la regia e passo il testimone a uh, Gianluca Palli, professore associato all'Università degli Studi di Bologna e a Stefano Scolari, Senior Project Manager di Formula E. Prego a voi Gianluca e Stefano. Allora, buonasera eh, a tutti, sono Gianluca Palli, eh, sono professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione Guglielmo Marconi dell'Università di Bologna e mi occupo di robotica in eh, vari settori applicativi, oltre che di controlli automatici. E in questo in questa presentazione vi farò eh, vedere quello che è stato il nostro contributo a questo eh, progetto. E partiamo andando a dire due parole, un attimo di analisi, eh, per giustificare l'utilizzo di questa tecnologia, quindi basata sui raggi eh, ultravioletti di tipo C, eh, per la sanificazione anti-Covid. Uh, se andiamo a vedere uh, quello che uh, diciamo, dice uh, l'International Ultraviolet Association sulla disinfezione del, sul riguardo al Covid-19, uh, per cercare di rispondere alla prima ovvia domanda che è quella, ma è, è effettivamente una tecnologia valida quella uh, che abbiamo preso in considerazione in questo progetto per la decontaminazione contro questo virus, uh, Diciamo, la, la prima eh, intuizione è quella che la, la luce UVC è stata ampiamente utilizzata da decenni per varie attività di disinfezione su eh, acqua potabile, acqua reflue, aria, prodotti farmaceutici e varie superfici contro varie tipologie di patogeni. Eh, Inoltre tutti i virus testati fino ad oggi rispondono in qualche modo alla disinfezione tramite questo agente, tramite la luce ultravioletta. Quindi 
è uh, diciamo, uh, auspicabile che anche il, il Covid-19 uh, diciamo, abbia un qualche tipo di, uh, di risposta a questo, a questo tipologia di trattamento. Eh, ovviamente ci sono differenze fra i vari organismi, ce ne sono di più suscettibili, però tutti quelli testati hanno eh, un certo tipo di risposta. Quindi eh, quello che si è fatto è andare a, scusate, sono andato troppo avanti, eh, è, quel, è stato quello di andare a analizzare eh, gli studi fatti sia direttamente sul eh, Covid-19 o il SARS-CoV-2, come scientificamente viene eh, definito, eh, relativi appunto a quelli che sono stati gli studi sulla eh, eh, disinfezione relativamente a questo agente, ma anche di agenti simili, visto che ovviamente, dato il fatto che eh, questo virus è comparso recentemente, eh, C'è molta esperienza su uh, virus uh, simili della stessa uh, famiglia, diciamo, ma sul, uh, sul Covid-19 c'è stato un, un rapidissimo incremento del, uh, degli studi relativi a, uh, a questo virus, ma ovviamente la conoscenza è ancora limitata rispetto ad altri e uh, comunque in questa tabella uh, sono stati inseriti i, i valori di uh, quelli che sono le dosi di riferimento eh, relativi agli studi fatti eh, sull'immunizzazione di, eh, di questi agenti patogeni, notare che eh, appunto due di questi sono eh, relativi direttamente al SARS-CoV-2 o Covid-19 e in particolare uno di questi è uno studio italiano che viene considerato uno degli studi di riferimento sul tema. E, eh, se andiamo a vedere ovviamente le, le dosi c'è un'ampia varianza eh, relativamente alle varie eh, alle, ai vari agenti infettanti, eh, ovviamente queste sono eh, prove di laboratorio che sono state anche svolte in diverse condizioni che par in parte giustificano le eh, differenze, eh, da queste sono eh, stati tratti quelli che sono dei valori medi di riferimento per il Covid-19 eh, che poi possono essere utilizzati per eh, come base per cercare di far sì che il processo svolto eh, dal robot durante la fase di eh, sanificazione in qualche modo garantisca il risultato atteso, che è quello appunto di eh, sanificare gli ambienti. Eh, appunto sono stati svolti vari eh, studi su questo, eh, su questo virus, eh, relativi all'utilizzo della eh, luce UVC per la sanificazione e se andiamo a vedere quello che alla fine dei vari eh, studi è stato eh, dato come direttiva dell'International Ultraviolet Association relativamente alle dosi, co le dosi consigliate, eh, eh, diciamo, è, è sono stati soppesati tre fattori principalmente, il fatto che il virus è eh, relativamente nuovo, quindi c'è scarsa esperienza per quello che riguarda uh, la scarsa conoscenza, uh, per quello che riguarda la, la reazione di questo, uh, questo virus alla luce UVC, uh, le condizioni di laboratorio uh, relative agli studi fatti uh, darebbero delle indicazioni uh, di uh, uh, dose necessaria uh, intorno ai 10-20 mJ per centimetro quadrato, Uh, utilizzando una luce uh, UVC di lunghezza d'onda di 254 nanometri, come quella che è stata presa in considerazione uh, nei robot utilizzati in questo progetto per consentire una disinfezione del 99,9%, ma la stessa associazione uh, dice anche che in condizioni reali, tenuto conto della diversità delle superfici, che determinano varie capacità di resistenza del virus, eh, in funzione della, delle condizioni reali di eh, presenza di eventuali ostacoli, ombreggiature eh, della luce sulle varie superfici, eh, è necessario per compensare queste eh, variabilità eh, delle dosi, dei dosaggi che sono molto superiori nell'ordine di 1000-3000 millijoul per centimetro quadrato per garantire lo stesso livello di uh, disinfezione. Quindi, eh, date queste eh, indicazioni, 
ovviamente eh, anche per giustificare il perché è stata uh, scelta questa tecnologia di sanificazione, eh, diciamo, le, le indicazioni precedenti ci danno appunto quella che è la base eh, per progettare il sistema di sanificazione, ma ovviamente dobbiamo anche dare uno sguardo al perché è stato scelto questo metodo. Eh, ovviamente la luce ultravioletta permette prima di tutto un'azione piuttosto rapida eh, rispetto ad, altri, ad altre metodologie che non impiega eh, gas nocivi o azono, eh, non necessita di materiali di consumo se non dell'energia elettrica per far eh, muovere, per mettere in funzione il robot e non utilizza sistemi chimici o agenti disinfettanti o comunque eh, diciamo, prodotti che in qualche modo potrebbero avere altri tipi di eh, conseguenze anche solo dal punto di vista produttivo e eh, è possibile dosare in maniera molto precisa e vedremo appunto è stato uno dei punti di forza, una delle cose su cui abbiamo lavorato molto in questo progetto, eh, dosare in maniera molto calibrata quello che è il quantitativo eh, necessario per poter Scusate, per poter eh, eh, garantire il risultato atteso. Eh, passo Se rapidamente. Una sovrapposizione probabilmente nel, nel, nella schermata. Eh, allora, forse qualcuno. Sì, ha... Io chiederei no. la cortesia, forse a Pietro Mignardi, di, di non condividere documentazione. Un attimo che riprendo la, uh, il controllo dello schermo. Un attimo solo. Riprendo da dove ero arrivato. Sì, è, è, è Piero Mignardi che ha condiviso evidentemente. Allora, eccomi. Ecco qua, ecco qua, perfetto. Ecco. Allora, riprendo eh, passando la parola a Stefano Scolari eh, per dirci due parole sui risultati di certificazione ottenuti da eh, Formula E. Sì, grazie, grazie Gianluca. Allora, come giustamente hai evidenziato, c'è un'ampia letteratura riguardo la radiazione UVC e delle sue proprietà, ehm, diciamo, di, san di capacità di, di sanificare. Eh, noi come Formula E abbiamo voluto ovviamente prima di, eh, passatemi il termine, lanciarci nello sviluppo di sistemi che sfruttassero questo tipo di tecnologia, verificare in maniera scientifica, il più possibile scientifica, la capacità appunto eh, delle lampade, in princip principalmente quindi degli oggetti che poi si occupano della sanificazione vera e propria, ehm, che abbiamo poi installato a bordo dei nostri robot. Abbiamo quindi commissionato in due momenti diversi, quindi a giugno e a dicembre dell'anno scorso, quindi molto recentemente, una serie di test eh, ad un laboratorio accreditato secondo una norma EN, la 16777 del 2019, eh, in modo da essere certi che quello che stavamo e stiamo facendo eh, effettivamente fosse quello che ci, che ci aspettavamo. E questo appunto è stato fatto, è stato verificato ed è certificato. Ti lascio Gianluca a proseguire con la seconda parte della tua presentazione e ci sentiamo più avanti. Grazie Stefano. Io eh, continuo la mia presentazione andando a parlare nel dettaglio di quelli che sono gli algoritmi che abbiamo sviluppato per eh, ottimizzare il processo di sanificazione, in particolare l'ottimizzazione eh, dei percorsi e delle velocità di esecuzione del percorso da parte del robot per garantire quello che è il risultato atteso dal punto di vista della eh, sanificazione tenendo in conto di quelli che sono i, eh, le dosi di riferimento come eh, ho menzionato prima eh, indicate dall'International Ultraviolet Association. Eh, allora, prima di tutto eh, l'architettura del sistema sviluppato è un che abbiamo chiamato Sanitize Optimizer eh, è un'architettura di tipo client server basata su un servizio web, eh, quindi eh, attraverso un server HTTP che quindi permette di eh, integrare facilmente quello che abbiamo fatto in una, 
eh, diciamo in un sistema anche remotizzabile e gestibile dall'utente da qualsiasi posizione, eh, appunto l'utente eh, è in grado di mandare una richiesta a questo server, eh, la richiesta è un file contenente la mappa del, uh, dell'ambiente che si vuole sanificare, eventualmente una, uh, un percorso predefinito per il robot, ma vedremo che è possibile anche fare il percorso, e quelle che sono le aree di interesse all'interno della mappa uh, che si vuole sanificare, eh, il server ricevuti questi dati comunica con il core del sistema, che è il Sanitize Optimizer, eh, per attivare le varie componenti del sistema che poi vedremo nel dettaglio. Una volta calcolata la soluzione eh, al problema, il risultato viene restituito sempre attraverso il server con lo stesso formato della richiesta, quindi eh, sempre tramite un servizio web, eh, viene eh, rimandata all'utente quella che è la risposta, che fondamentalmente è la lista di comandi di movimento del robot necessari ad eseguire il compito di sanificazione secondo le specifiche richieste. Andando a vedere nel dettaglio le componenti del Sanitize Optimizer, vediamo che ci sono Uh, tre componenti base, path creation che è appunto una parte opzionale che eh, è possibile utilizzare per far sì che l'algoritmo generi automaticamente il percorso se non viene specificato dall'utente, uh, lo speed optimizer che è quello che uh, regola la velocità di percorrenza del percorso da parte del robot per garantire la distribuzione necessaria Uh, di luce ultravioletta, di energia di luce ultravioletta uh, a garantire appunto le specifiche di sanificazione dell'ambiente e una terza componente opzionale che è la, sì, la parte di simulation, ovvero una simulazione di quello che è la soluzione calcolata che permette all'utente di verificare è una sorta di strumento di diagnostica e eh, di analisi del risultato che permette all'utente di visualizzare quella che è la soluzione proposta eh, soprattutto dal punto di vista di quella che è effettivamente la distribuzione di energia ultravioletta nell'ambiente. Vedremo poi i dettagli delle varie parti. Uh, L'input di questo sistema, come accennavo prima, è una mappa dell'ambiente, che vedete schematizzata nell'immagine a sinistra, è una, fondamentalmente un'immagine in bianco e nero, in cui in nero si vedono gli ostacoli, ovvero i muri del, all'interno dell'ambiente, oppure la presenza di altri oggetti uh, nell'ambiente stesso, e in bianco invece le aree libere in cui il robot uh, si può muovere. Questa è eh, sicuramente un'informazione necessaria per poter pianificare il percorso del robot. Nella tabella a destra invece sono riportati come esempio una lista di stanze, chiamiamole, eh, che sono eh, prese in considerazione come gli obiettivi della nostra sanificazione, ovvero sono le aree all'interno della mappa con le, le loro coordinate eh, che vogliamo, eh, su cui vogliamo che il robot vada ad agire per realizzare l'obiettivo di sanificazione. Questo quindi è, è l'input che l'utente dà all'algoritmo, poi è, eventualmente può anche eh, fornire una, un percorso predefinito per il robot all'interno dei vari ambienti, ma appunto eh, in alternativa, come vi mostrerò, eh, la, il sistema può generare automaticamente il percorso. Quindi il web server che riceve questo input funge poi da coordinatore per tutti gli altri processi, attivandoli in sequenza eh, per realizzare il risultato atteso. Una volta eh, che il processo è di eh, ottimizzazione è finito, il web server riceve eh, i dati dal, eh, dall'ottimizzatore e eh, trasmette nuovamente il risultato con lo stesso formato dell'ingresso eh, verso l'utente. Eh, la generazione del percorso. Eh, per generazione del percorso si intende la, eh, quella parte del sistema che è eh, dedicato a definire quello che è, eh, sono i punti eh, che all'interno della mappa devono essere visitati dal robot, formando quindi il, il percorso del robot stesso, per garantire 
la necessaria distribuzione dell'energia eh, dell per la sanificazione. Ovviamente nel, in questo processo dobbiamo considerare gli ostacoli eh, e le dimensioni delle aree che devono essere eh, igienizzate. Ovviamente dobbiamo evitare che il robot vada a sbattere e dobbiamo garantire che le aree eh, di specifica vengano sanificate. Eh, abbiamo due fasi per la generazione del percorso, ovvero una prima fase in cui viene creato quello che normalmente viene detto un pattern di copertura del, delle aree, dopodiché questo pattern viene verificato eh, per eh, garantire che il pattern sia fattibile, ovvero che gli ostacoli vengano eh, evitati lungo tutto il percorso del robot, oltre che eventualmente evitati mantenendo eh, distanze opportune da, eh, da, da, da essi e eventualmente soddisfare altri criteri. Eh, questi sono i percorsi elementari che vengono utilizzati nella generazione del cosiddetto pattern, ovvero eh, Partendo da sinistra, i percorsi più elementari sono ovviamente il singolo punto e eh, il percorso rettilineo, eh, che possono essere utilizzati per comporre percorsi più complessi, eh, per esempio un, la copertura, come si vede a destra, di un rettangolo, che a sua volta è utilizzato come... Eh, definizione diciamo come percorso di base perché eh, tipicamente le stanze hanno una forma rettangolare e quindi eh, adattando le dimensioni di questo rettangolo, le dimensioni della stanza o dell'area che si vuole sanificare risulta piuttosto rapido la generazione di un percorso che è già stato eh, in qualche modo ottimizzato al fine di garantirne la eh, sanificazione. Quindi componendo questi elementi possiamo andare a coprire tutte le aree richieste in maniera opportuna. Dopodiché eh, dobbiamo verificare quella che è la fattibilità del percorso e in questa fase dobbiamo correggere il percorso generato nella prima fase andando a validare la uh, distanza dagli ostacoli, quindi dobbiamo garantire una certa soglia per la distanza dagli ostacoli e eventualmente mettere in piedi alcuni, alcuni metodi per uh, aggirare gli ostacoli. Come in questo esempio appunto si vede, vabbè, una applicazione eh, piuttosto generica dell'algoritmo A-Star, che è uno degli algoritmi diciamo, più utilizzati per questo tipo di, eh, di problemi, che permette di eh, trovare quelli che sono i percorsi minimi per raggiungere le, diciamo, la destinazione partendo da un certo punto iniziale, evitando gli ostacoli. Uh, queste sono due immagini di esempio di, uh, sia nell'ambiente di riferimento che vi ho fatto vedere prima a sinistra di un percorso generato sulle aree che erano state considerate come input all'inizio e a destra una prova su un ambiente decisamente più complicato nel senso che ci sono diciamo, forme strane, vari ostacoli e quant'altro. Questo per validare la parte di generazione del percorso. Dopodiché la, una delle componenti fondamentali, e questa eh, è sempre presente anche nel caso in cui eh, il percorso venga fornito direttamente dall'utente, è relativo allo speed optimizer, ovvero dobbiamo andare a risolvere quello che è normalmente chiamato un problema di ottimizzazione in cui abbiamo eh, un obiettivo, anzi più obiettivi, che il primo obiettivo ovviamente è quello di garantire che la distribuzione di energia ultravioletta sia tale per cui su tutta l'area presa in considerazione eh, andiamo a soddisfare quelli che sono i requisiti minimi eh, per la sanificazione, per uccidere il Covid-19. Eh, dopodiché vogliamo anche minimizzare il tempo necessario a eseguire questa operazione. Inoltre abbiamo vari vincoli dovuti al robot, per esempio il robot ha una velocità massima e una velocità minima di eh, spostamento che dobbiamo tenere in considerazione. Andando a mettere insieme tutti questi eh, criteri e tutte queste informazioni è possibile definire appunto un problema di ottimizzazione che può essere risolto in vari eh, modi, adesso non voglio entrare nei dettagli ma... Eh, Diciamo, ci sono varie tecniche, quella che abbiamo trovato essere la più efficiente in questo caso è la Trust Region Constrained Algorithm. 
giusto un dettaglio di come viene eh, fatta questa operazione, una, qualcuno la potrebbe chiamare una svalangata di equazioni, ma in realtà è un, giusto per farvi vedere, è, è tutto qui il, il processo, nel senso che quello che si fa è calcolare per ogni punto della mappa, che ovviamente è discretizzata in funzione della risoluzione della mappa stessa, quella che è la distribuzione di energia ultravioletta dovuta al, a, al passaggio del robot sui vari tratti del percorso. La, è possibile calcolare questa energia andando a eh, calcolare l'energia, tenendo in considerazione l'energia emessa dalle lampade di cui è equipaggiato il robot e considerando il fatto che questa energia diminuisce decresce con l'inverso del quadrato della distanza del punto del robot stesso, è possibile andare a integrare quella che è la distribuzione di energia su ogni singolo punto in funzione della posizione lungo il percorso e della posizione del punto sulla mappa. Eh, è possibile risolvere diciamo, in forma chiusa questo problema e quindi calcolare quello che è il contributo di ciascun percorso, di ciascun segmento del percorso all'energia distribuita in ciascun punto della mappa. Eh, siccome questa energia dipende dalla velocità di percorrenza del segmento stesso, è possibile quindi ottimizzare, eh, calcolare quella che è la velocità ottima di percorrenza per garantire i requisiti di sanificazione. Eh, appunto questa è diciamo, una funzione che rimane costante, dopodiché ce n'è una parte, come si vede nell'ultima linea, che dipende dalla velocità e che quindi dipende dal nostro parametro di ottimizzazione. Eh, questo è un esempio eh, di quello che è la, eh, il risultato dell'algoritmo che eh, prende in considerazione la lista di punti generati nelle varie aree di interesse necessarie a coprire le, 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 appunto le varie aree e quelli che sono i parametri del percorso in termini di posizione, velocità di spostamento e le velocità eh, ottime calcolate per raggiungere il risultato di eh, sanificazione. Eh, la simulazione appunto è basata, è uno strumento opzionale di verifica del risultato che è basata sul Robot Operating System e permette di valutare, appunto, di visualizzare eh, il risultato prendendo in considerazione tutte le varianti del problema, ovvero l'accensione e lo spegnimento delle varie lampade sul robot, che può essere gestita per ottimizzare il consumo energetico eventualmente. Eh, possiamo visualizzare diversi livelli sulla mappa, ovvero tipo la visibilità degli ambienti, le luci, l'energia distribuita, abbiamo varie informazioni che possiamo andare a visualizzare, possiamo eh, vedere e modificare eventualmente la velocità per vedere eh, cosa succede. Eh, vado direttamente alla visualizzazione per, diciamo, questo è un'immagine eh, un che eh, riporta di nuovo a sinistra il percorso generato e a destra in rosso la copertura energetica sulle varie aree eh, che appunto ci fa vedere che la copertura di energia distribuita eh, è stata raggiunta il requisito e qui ho un, un breve video che fa vedere un'animazione di come viene calcolato il, eh, la distribuzione di energia, eh, vediamo il robot, eh, quell'oggettino grigio che si muove nell'ambiente, nell eh, vediamo nella colonna di sinistra eh, la distribuzione di energia dovuta all'accensione di tutte le lampade, si vede anche le, le, nella... Eh, nel riquadro sottostante in basso a sinistra si, vede, eh, si vedono le aree illuminate dalle eh, lampade che sono montate sul robot, dalle quattro lampade, eh, nel riquadro nella colonna invece di destra viene visualizzata un eh, risultato tenendo per esempio solo una lampada accesa per far vedere appunto la, la differenza fra, eh, fra le due condizioni di lavoro. Io ho terminato, passo la eh, parola eh, di nuovo a Stefano. Grazie, grazie Gianluca. Allora condivido la mia presentazione. Recupero, recupero le presentazioni. Allora io sono Stefano Scolari, mi occupo delle operations, sono il direttore delle operations e senior project manager all'interno di Formula E. E salgo di livello rispetto alla presentazione di Gianluca e faccio un'introduzione riguardo allo stato dell'arte delle applicazioni di sanificazione, di sanificazione basate su tecnologia OVC e, e i loro limiti. Innanzitutto ehm, 
l'Istituto Superiore di Sanità in un documento che è stato rilasciato nel maggio del 2020, quindi diciamo durante la prima parte della pandemia, eh, ha incluso eh, formalmente i sistemi basati su radiazione UVC tra i principali metodi di sanificazione. Quindi eh, diciamo lo zono è quello forse più noto, eh, l'UVC è, è stato inserito tra questi eh, sistemi di sanificazione in un documento ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità. Possiamo suddividere eh, i sistemi basati sulla radiazione UVC principalmente in tre eh, macrocategorie, macro eh, i sanificatori statici, eh, quelli portatili e quelli automatici o robotizzati che sono oggetto di questo, um, di questo studio e di questo progetto. I sanificatori statici sono sanificatori per cui non è provvisto lo spostamento oppure è, è previsto un, diciamo, uno spostamento minimo eh, manuale. I sanificatori statici invece hanno obiettivo principale quello di poter essere proprio spostati in maniera il più agevole possibile e, e di poter quindi trasportare la sorgente germicida eh, ovunque eh, ce ne sia necessità. I sistemi robotici, infine, eh, che sono appunto, come dicevo, oggetto del bando, hanno come scopo principale quello di superare i limiti della prima categoria di sanificatori statici, consentendo di trasportare le sorgenti di radiazione in modo autonomo e controllato. Vediamo quindi quali sono le principali caratteristiche positive e negative di ciascuna delle categorie. I sanificatori statici... Ehm, Vengono, possono essere suddivisi a loro volta in tre categorie distinte, eh, possono sanificare le superfici, sanificare invece l'aria oppure eh, alcuni, eh, alcuni strumenti sono in grado di sanificare in maniera combinata sia aria che superfici. Questa, eh, diciamo la terza categoria, quella di aria e eh, superficie, è la categoria meno comune perché richiede un certo grado di automazione per, per aprire e chiudere il sistema lampade, quindi il sistema germicida, e a, uh, può comportare dei rischi di sicurezza. Quindi ehm, chiaramente è uno dei sistemi eh, meno diffusi che troverete più difficilmente sul mercato. I vantaggi di questi sistemi sono ehm, da un lato ovviamente l'efficacia garantita da un sistema di lampade a vapori di mercurio ad alta potenza, che sono esattamente le stesse lampade che sono impiegate eh, all'interno del nostro robot, che quindi hanno una lunghezza d'onda, come diceva Gianluca, eh, germicida, quindi 254 nanometri, hanno un costo relativamente eh, contenuto e sono ideali per ambienti di dimensioni non troppo grandi, in cui la radiazione luminosa emessa dalle lampade riesce ad raggiungere eh, la maggior parte delle superfici. D'altro canto il limite è proprio quello di avere una copertura limitata, poiché effettivamente, come abbiamo detto, la eh, loro efficacia de decresce col quadrato della distanza eh, dalla sorgente e quindi eh, all'aumentare della distanza avremo un'efficacia sempre più ridotta. La scarsa mobilità, infine, ne limita, ne limita la flessibilità di utilizzo e quindi in ambienti grandi saremo costretti a dover replicare eh, il numero di questi oggetti per poter garantire una sanificazione ad ampio spettro. I sanificatori portatili che, eh, proprio in maniera assolutamente generica, eh, sono la categoria... Eh, come posso dire, meno industriale e più, non, non saprei neanche che termine usare, diciamo più pratiche, più, più frequente anche sugli e-commerce, per dire più, più facilmente reperibile, eh, ha una gamma di oggetti, il, cui, comprendo una gamma di oggetti, il cui denominatore comune è la praticità e vuole essere la praticità e l'immediatezza d'uso. Per questo questi oggetti sono quasi sempre equipaggiati con dei sistemi a batterie ricaricabili e hanno delle forme che ricordano non so, delle bacchette, delle, delle spade, delle, o, o come in questo caso eh, i, i, i vecchi telefoni eh, a conchiglia. Ecco, in questo caso ovviamente questo, questo attrezzo, questi strumenti che sono utilizzati e pensati per un uso anche privato Um, utilizzano dei sistemi tipicamente, come dicevo, a batteria portatile e eh, hanno dei corpi illuminanti che sono a base LED e quindi non utilizzano come i sistemi che utilizziamo noi, come quelli statici, eh, delle lampade a vapore di mercurio, ma dei sistemi LED. 
I sistemi LED che hanno da una parte il vantaggio di essere appunto eh, molto meno energivori rispetto al, alle lampade, hanno dall'altro lo svantaggio di non riuscire a centrare perfettamente la radiazione, diciamo la lunghezza d'onda germicida. O meglio, eh, ci riescono, però eh, il costo di questi LED è molto alto e quindi, passatemi il termine, la truffa è, è, è facilmente, eh, si riscontra facilmente in questo tipo di apparecchi che montano semplicemente dei LED che eh, mostrano una, una, una luce azzurrognola o, o violacea e danno l'idea di, eh, di essere delle lampade germicida, mentre invece sono semplicemente dei LED colorati. Abbiamo fatto anche noi delle prove internamente e si possono trovare in internet diversi documenti a riguardo che dimostrano come una buona parte di questi LED non facciano assolutamente nulla se non illuminare di viola l'ambiente. Passiamo alla terza categoria che è l'ultima, è quella quindi dei cosiddetti sanificatori automatici o robotizzati che abbiamo visto durante questa presentazione. I, pro i sistemi proposti dal mercato eh, e da Formula E anche in questo caso, come nel caso dei sanificatori statici, possono essere impiegati per il trattamento sia di superfici che per il trattamento di aria. Qui abbiamo un esempio sulla destra di un sistema eh, robotico con, eh, munito di otto lampade a vapore di mercurio che sono in grado di illuminare le superfici a 360 gradi e quindi di sanificare tutte le parti che vengono eh, irraggiate dalla luce e più sulla sinistra abbiamo il sanificatore che, che è, oggetto, è stato oggetto del video, che è il sanificatore ad aria, che si occupa quindi di ehm, prelevare l'aria dalla parte bassa eh, del sanificatore stesso, di farla passare attraverso un, un filtro prima e poi una batteria di lampade che sono montate all'interno del robot in verticale per poi espellere l'aria sanificata eh, dalla parte alta. Eh, questi oggetti diciamo, hanno una differenza di utilizzo perché eh, la radiazione ultravioletta è, ehm, ed è anche una, una parte dello scopo del, del progetto, la radiazione viola, ultravioletta andando ad agire sulla materia organica chiaramente eh, è dannosa per, per l'uomo e quindi eh, questo limita eh, l'utilizzo di questi sistemi se non con oggetti come questi robotici che possono agire in totale autonomia e quindi senza richiedere la presenza fisica dell'operatore. Diverso discorso è per esempio per il sistema ad aria che invece si muove ed è proprio pensato per potersi muovere all'interno di ambienti affollati o comunque in ambienti in cui c'è la presenza di persone e, ehm, e quindi ha le lampade che sono completamente chiuse e protette dalla vista del, degli utenti e delle persone esterne in modo da non arrecare nessun tipo di, di danno. Vi dirò che il problema principale con questi oggetti mh, siamo proprio noi umani eh, che guidati dal nostro spirito di bambino sempre presenti ci mettiamo davanti al robot per vedere se si ferma e ci gira intorno ostacolando nel lavoro. Quindi abbiamo alcuni di questi robot che fanno fatica a lavorare perché la gente è incuriosita e quindi ehm, posso dire, interagisce continuamente con il robot e, e questo fa fatica a muoversi nell'ambiente e, e quindi a sanificare, a fare quello che deve. E, a questo punto eh, volevo presentarvi il, il passaggio successivo che eh, andiamo più nel, nel specifico del progetto, eh, quindi questi oggetti che avete visto esistono già e sono degli oggetti diciamo così stand alone, quindi sono in grado di fare le loro operazioni in maniera eh, solitaria, passatemi il termine, eh, insieme a Modis all'interno del bando Sanitize abbiamo cercato di evolvere questa capacità del singolo e di farli lavorare in maniera sinergica, in maniera controllata eh, per consentirgli di poter coprire una gamma di esigenze diverse e, perché, e, e per poter essere più efficaci all'interno di ambienti che ovviamente hanno eh, delle caratteristiche, degli spazi, delle necessità di volta in volta diverse. Spendo due parole sull'architettura quindi del, del robot, della MR, così, così lo chiamiamo noi, quindi Autonomous Mobile Robot, che come potete vedere da questa slide è fondamentalmente costituito da due macro blocchi. Un blocco che è eh, la navetta inferiore che si occupa praticamente di tutto, cioè si, al suo interno ha la parte di navigazione vera e propria, quindi ai motori, alla batteria, a tutta la sensoristica, ai laser che gli eh, necessitano per potersi spostare nell'ambiente, per poterlo mappare, per riconoscere eventuali 
ostacoli e aggirarli, a quindi a tutta la sensoristica e a tutti i sistemi di eh, movimentazione. La parte superiore, che in questo caso è stata customizzata da Formula in queste due declinazioni, eh, una per la sanificazione della, delle superfici e una per la sanificazione invece dell'aria, è l'elemento diciamo, caratterizzante del robot che, eh, come vedete, è semplicemente un oggetto che viene trasportato dalla base mobile e eh, al netto diciamo, di qualche componente che viene, viene remotato, come potrebbe essere non so, il, lo schermo per esempio, qualche antenna o il, il pulsante di emergenza, per il resto la gran parte dell'attività viene gestita dalla, dalla base. Questi oggetti, come dicevo, sono degli oggetti che hanno una vita eh, solitaria, quindi nascono e sono in grado oggi e eh, sono già commercialmente disponibili per muoversi in maniera assolutamente autonoma e, e hanno grosse difficoltà diciamo, nella comunicazione con gli altri. Qui subentra ed è subentrata l'attività svolta all'interno uh, del progetto Sanitize. Eh, passo adesso la parola a Mario che vi illustrerà come appunto è stata affrontata dal punto di vista dell'architettura questa, eh, questa, questa nuova funzione di gestione dei robot in maniera sinergica. Grazie Stefano, condivido la, un attimo la presentazione. <coughs> Stai provando a proiettarla Mario? Se preferisci Mario vado avanti io, eh. ce l'ho pronta, sì. che ti viene più comodo. Credo Mario sia stato, stato cacciato fuori. Eh... Abbiamo perso? Sì. Stai rientrando. Eh, eh, stai rientrando. <ride> ecco. Allora, vedo che è stata già... Sì, ho proiettato io Mario, se non ti dispiace. Perfetto. così. Allora, eh... no, no, va bene, arrivo. Eh. Eccola qua. Eccola qua. In questa slide vediamo il complessivo del, del progetto Sanitize. Vediamo comunque una mappa che è rappresentativa di uh, un ambiente che vogliamo sanificare, è una mappa abbastanza, abbastanza grossa, complessa, un piano, in questo caso è un piano di un museo. Ecco, quello che vogliamo far vedere è la concertazione dei robot all'interno di un ambiente complesso, cioè il sistema sanitario è stato creato apposta perché, come ha detto Stefano, i robot che vivono di vita propria non riescono a comunicare tra di loro, quindi hanno bisogno, per superare questo limite, hanno bisogno quindi di un centro di controllo che riesca a, eh, effettivamente a mh, assegnare dei task e gestire tutti questi dispositivi in maniera, eh, in, in maniera organica. Quindi, e nella, nella visualizzazione di, di destra, in alto a destra, vediamo effettivamente il web client che è stato utilizzato per, ehm, per assegnare i task ai vari, ai vari robot. Quindi a, con, questo, con questo centro di controllo è possibile inserire un, un nuovo dispositivo. Ricordiamo che i robot possono essere anche di eh, famiglie diverse, giusto per non, eh, per non dipendere soltanto da un solo fornitore. Quindi ci possono essere diversi robot e possono operare diversi tipi di sanificazione, come quindi una sanificazione di eh, aria, una sanificazione di superficie. Due contemporaneamente, però ovviamente non, non contemporaneamente nello stesso ambiente. Ecco, a, in questo modo attraverso la parte di, eh, attraverso la parte di eh, intelligenza del centro di controllo che è, sta all'interno di un back-end apposito, allora riusciamo a gestire tutte le missioni, eh, tutte le missioni di, quest di, di questi robot. 
Vedete che eh, i robot comunicano eh, ovviamente tramite, ecco non sono cablati, e abbiamo utilizzato il protocollo MQTT per effettuare la trasmissione verso il centro di controllo. Qual è la particolarità de, di, questo, di questo tipo di, uh, di protocollo? La particolarità è che non solo è possibile tradurre e uh, inviare, ricevere dati di telemetria, quindi dal robot verso il centro di controllo, è possibile che il centro di controllo invii le missioni al robot, è possibile che il robot invia il suo stato al centro di controllo per essere completamente, eh, per rendere il centro di controllo completamente consapevole di cosa stanno facendo. Ma l'architettura stessa dell'MQTT consente anche, laddove ci fosse la necessità, di, eh, di scambiare messaggi tra robot e robot. Quindi questa è una potenzialità che poi magari riusciremo a esplorare in, una, in un progetto successivo perché effettivamente tutto questo renderebbe completamente autonoma la, eh, il processo di, di, di sanificazione cioè il centro di controllo una volta inserita la missione da assegnare ai 3, 5, 10 robot del, dell'edificio stiamo parlando di edificio non solo di stanza i robot si potrebbero organizzare in modo, eh, in modo eh, autonomo, anche con, con questa stessa impostazione, così come c'è adesso, si potrebbero organizzare in modo autonomo. Certo, con qualche miglioria, però con qualche modifica. Quindi, eh, quindi ecco, vediamo un po' una seconda slide. Per vedere come viene, com viene visualizzato l'andamento del robot all'interno della, uh, della mappa. La mappa viene ovviamente precaricata e poi attraverso il centro di controllo viene, viene visualizzata. I robot sono visualizzati internamente alla, alla mappa e eh, con una leggenda di, di colori, per esempio verde operativo, rosso in errore, blu, sono quelli che non stiamo seguendo, eh, non stiamo seguendo come, come percorso, ecco, non, siamo, non, non, non abbiamo il focus su quel robot. Ecco, tutto questo è possibile attraverso una gestione intelligente della mappa. Cioè, aggiungo soltanto un'ultima cosa, che è la tecnologia che c'è dietro, dietro il centro di controllo. Allora, per essere compliant anche con i dettami dell'industria 4.0, per essere effettivamente utilizzabile su sistemi cloud o su sistemi stand alone, abbiamo optato per una, eh, per una soluzione a microservizi con sistemi di virtualizzazione tipo Docker, la dockerizzazione e poi è ovviamente eh, orchestrati da appunto un orchestratore di, di microservizi. Ecco, questa è una soluzione che ci permette di estendere, eh, di estendere a nostro piacimento tutti i servizi che il centro di controllo Può fornire, alla, uh, può fornire ai robot e quindi alla soluzione che noi andiamo a, che noi andiamo a implementare. C'è da dire che l'algoritmo di sanificazione è uno di questi, è uno di questi servizi. Quello che ha sviluppato uh, l'ingegner Palli dell'Università di Bologna è un servizio che è all'interno del centro di controllo che poi produce le, uh, le missioni del le missioni da assegnare ai robot, in base ovviamente alle geometrie che sono state rilevate precedentemente. Ok. Ecco qua, eh, io ho concluso, però posso, mh, posso passare la palla anche a, a Stefano e Gianluca per le potenzialità della soluzione sugli scenari futuri.
Sì, eh, allora sì, ecco. continui tu la proiezione, procedo pure io. Eh, eh, allora abbiamo... Sì, grazie, grazie Mario. Allora abbiamo um, questa tecnologia, una tecnologia relativamente così come configurata, relativamente recente, quindi gli sviluppi futuri eh, dell'attuale soluzione e la potenzialità sono veramente eh, ancora molto molto ampie e quindi questi oggetti diciamo sono solo all'inizio del loro percorso e si, si prestano a molti sviluppi eh, futuri le, le, la nuova sensibilità oltre che le nuove esigenze legate alla pandemia che, che, siamo, che abbiamo e stiamo vivendo tuttora eh, quindi hanno portato e porteranno alla crescita di nuove necessità eh, da cui potranno scaturire, scaturire cioè da cui noi pensiamo potrà scaturire l'evoluzione di questa piattaforma quindi in questa slide eh, ho riportato tre punti eh, che come gruppo di lavoro riteniamo, riteniamo saranno gli sviluppi più interessanti nel medio periodo quindi la possibilità eh, di gestire più flotte eh, da remoto attraverso un'unità operativa di controllo centralizzata in cloud nell'ottica di offrire servizi on demand, ovvero mi spiego meglio, si pensi ad una centrale di controllo in cui è possibile monitorare un parco robot e delle flotte dislocate geograficamente sul territorio, conoscendo le caratteristiche, lo stato di ogni singolo robot, quindi eh, lo stato dei consumabili, la manutenzione, quanti chilometri sono stati percorsi per esempio, e in base alla richiesta di specifici servizi da parte di un cliente è quindi possibile programmare l'impiego di determinati robot e selezionare quelli più adeguati in funzione della locazione geografica, delle caratteristiche e dello stato del robot stesso. Ehm, si pensi, giusto per fare un esempio magari più, più, più concreto, a qualcosa di simile ad una flotta di veicoli elettrici, non so, le scoot, scooter elettrici, bici, auto, eccetera. Ehm, quindi una specie di cioè, diciamo, un gestore centrale che possa orchestrare, comandare e controllare tutta questa serie di, eh, di robot. Il secondo servizio che, che immaginiamo è, è quindi è invece un'evoluzione dei robot esistenti eh, per poter eh, coprire e mirare delle soluzioni eh, più particolari, più specializzate, per esempio dei robot che vanno a sanificare ambienti umidi oppure ambienti in cui c'è un'alta densità o un flusso di persone, oppure ambienti in cui eh, ci siano delle, dei posti particolarmente critici e dal punto di vista geometrico e quindi difficili da raggiungere. Non so, è possibile per esempio, eh, come vi mostravo prima, con il concetto della base robotica, trasportare e montare un braccio robotico sopra la base che a sua volta porta una lampada che può essere orientata e posizionata eh, in posti in cui in questo momento magari è difficile che la radiazione, che la luce possa, possa raggiungere. Eh, il, terzo, il terzo scenario, il terzo progetto che, 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 ci viene, che ci è venuto in mente, su cui pensiamo possa esserci dell'interesse, è, è l'integrazione dei robot eh, con le facility in modo da renderli ancora più autonomi nei percorsi, quindi una flotta di robot che sia in grado di accedere autonomamente a dei montacarichi, degli ascensori, aprire porte automatiche, eh, oppure abilitare, disabilitare sistemi antifurto eh, in base alla, alla locazione all'interno di, di un ambiente o, o all'orario, per esempio, e quindi dare delle eh, aggiungere della, della capacità comunicativa dei robot al di fuori della flotta di robot stessi estendendola all'ambiente in, in cui si muovono grazie Mario eh, di nuovo il concetto di modularità è quello che, che può fare da, da veicolo trainante per questo tipo di, di oggetti quindi la base per esempio può essere pensata come l'oggetto che eh, appunto si occupa della navigazione e su cui sopra possono essere montati diversi servizi. Quindi ancora una volta eh, la mia base comune può durante il giorno per esempio sanificare l'aria con il sistema ad aria, quindi in totale sicurezza per le persone e durante la notte quando le persone non ci sono può montare il modulo di sanificazione delle superfici e sanificare gli ambienti gli ambienti che durante la giornata sono utilizzati dal, dal personale 
oppure può, può svolgere delle funzioni completamente diverse, quindi funzioni di logistica, funzioni di service e poi di notte sanificare gli ambienti. Quindi c'è un concetto di, modu di modularità che può essere spinto per ottimizzare eh, l'investimento, anche passatemi il termine, di questi eh, AMR eh, robotici. Bene Mario, se vuoi procedere. Grazie, ecco questi sono degli esempi che sfruttano lo stesso tipo di concetto di modularità con una base diversa, però vedete che una MR, in questo caso una forma rettangolare, ha un periodo completamente diverso rispetto a quello di, che abbiamo utilizzato per, per il sanitizer, per, per i robot di sanificazione, vedete che in, in un caso trainano dei carrelli, svolgono una funzione di, 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 di bilancia, montano un braccio robotico, eh, possono agganciare diversi tipi di cassetta, dei nastri, quindi sono delle piattaforme che si prestano e, e vengono customizzate da noi di Formula E per eh, tutta una serie di applicazioni, in questo momento prettamente logistiche di sanificazione, ma ovviamente spazio alla, alla fantasia. Mario, prego, direi che eh, abbiamo concluso la nostra presentazione, ripassiamo a Maglio magari la, la parola per la parte Grazie, finale. grazie Stefano, io ringrazio sia Gianluca sia Stefano che Mario per i loro preziosi interventi. Avrei a questo punto tre domande da rivolgere ai nostri tre interlocutori, aggiungo però che sono arrivate altre domande tecniche dal pubblico, eh, per cui chiederei ai nostri relatori di prendere visione sulla nostra chat e di rispondere non appena, non appena possibile, in alternativa le posso leggere anch'io al termine delle prime tre domande che, uh, che vi porrò. Uh, non so se riuscite a vedere le domande che sono state poste nella chat, potete eventualmente rispondere anche voi in, in autonomia. Uh, ad ogni modo la prima domanda che rivolgerei è uh, per Gianluca e gli chiederei qual è il livello di autonomia uh, del robot per eseguire le operazioni. Allora, grazie per la domanda. Eh, come ho accennato durante la mia presentazione, eh, abbiamo l'opzione di far sì che il robot possa eh, generare automaticamente il percorso, oltre che ottimizzarlo per garantire il risultato. Eh, ovviamente questo lo possiamo anche eh, realizzare su una flotta di robot, andando a dividere quelle che sono le aree di interesse fra i vari robot disponibili nella flotta. Quindi eh, diciamo che la, teoricamente il robot potrebbe diventare completamente autonomo nel svolgimento del, del task, una volta che sono state anche date quelle che sono le, eh, le limitazioni oppure i, i tempi disponibili eh, in cui il robot può operare per far sì che il robot, una volta pianificato il compito, possa decidere quando partire senza andare a... Eh, diciamo, eh, no. A creare qualche rischio o impedire o interferire con altre attività. Perfetto, grazie Gianluca per la tua risposta. Io passerei alla seconda domanda uh, che è per Stefano. Gli chiederei quali sono i punti di forza di questi uh, sistemi, perché si dovrebbero acquistare questa tipologia di sistemi e qual è il loro valore aggiunto. Grazie Maglio per la, per la domanda. Allora il valore aggiunto eh, è sicuramente quello di rendere possibile la sanificazione eh, tramite UVC, quindi con un sistema riconosciuto, eh, collaudato ed efficace anche in ambienti in cui tipicamente questo non era possibile. Quindi penso a spazi molto grandi, eh, penso appunto alla sicurezza che questi oggetti danno sia dal punto di vista dell'usabilità dell quindi non, non necessitando di personale eh, consentono eh, l'impiego in maniera assolutamente trasparente diciamo per gli operatori senza necessità di DPI o di precauzioni particolari eh, Utili si possono impiegare in ambienti molto grandi dove, eh, fatemi dire, ehm, altri tipi di sanificazione richiederebbero tempi lunghissimi o, o un sacco di consumable, pensiamo ai detergenti per esempio, anche lo zono, cioè un capannone di dedicato da, da sanificare in maniera efficace con questo tipo di tecnologie. L'acquisto di questi robot, che voglio essere eh, trasparente in questo, non è certo 
lo stesso, non hanno certo lo stesso prezzo di un sanificatore portatile da, da 9,99, eh, si presta, come dicevo, eh, a, ad ambienti in cui c'è, ci sia veramente l'esigenza di sanificare in maniera certa, sicura, grandi, grandi ambienti, grandi volumi e eh, come forse ho cercato di far trasparire anche nell'ultima, nell'ultima parte della eh, della, della presentazione, eh, il beneficio che possono dare questi robot può andare anche oltre alla sanificazione considerando questo oggetto come un oggetto modulare che può essere impiegato anche in altre attività oltre alla sanificazione che sicuramente è un punto fondamentale. Perfetto, grazie Stefano per la tua risposta. La terza domanda invece è per Mario, gli chiederei uh, quali sono le motivazioni che hanno spinto Modis a partecipare al bando? Ma io sei in silenzioso, sei in modalità silenziosa. Ecco, oh, okay. ti stavo ringraziando per la domanda, ma eh, fondamentalmente Modis comunque cuba dentro di sé molte tecnologie. Quindi eh, aver risposto in questo, in questo frangente, essersi messo a disposizione anche della, della collettività ha un doppio vantaggio. Il primo vantaggio è quello, ripeto e sottolineo, morale, quindi quello di fare qualcosa effettivamente per, uh, insomma, per, per la collettività e successivamente poi fare, mettere a terra tutte le idee, tutte le competenze che noi, che noi abbiamo. Infatti noi crediamo molto nella, nel fare rete, anche perché prima di tutto come, come concetto, secondo perché ovviamente non essendo un'associazione benefica, <ride> traiamo anche vantaggio dal, dal fare rete. Non peraltro siamo soci fondatori del, del Birex, ecco perché eh, abbiamo anche eh, coinvolto il Birex all'interno di questo, di questo progetto. Quindi, insomma, partecipare a questo bando, ha, secondo me, secondo noi, è una, è una filosofia win-win. Quindi siamo tutti... Uh, tutti vincenti va bene grazie Mario perfetto um, i nostri, uh, il nostro pubblico ci sta sollecitando per le risposte che hanno inviato non so se avete avuto modo di leggerlo comunque le leggerei tutte, tutte e quattro la prima dunque il signor Pascucci mi chiede se la soluzione è stata certificata come dispositivo medico e credo mm. che ci fosse anche una slide che prego prego allora, eh, rispondo io su questo. Non è stata certificata come dispositivo medico in questo momento, cioè non abbiamo una certificazione come dispositivo medico, sono stati fatti dei test di certificazione secondo delle norme, eh, appunto dicevo, eh, citavo la, la, la 61777 eh, del 2019, però non è un dispositivo medico in questo momento, non abbiamo ancora eh, iniziato questo ITER certificativo. Ok, la seconda domanda del signor Bert uh, ci chiede come si mappa il robot nei confronti della legislazione Industria Transizione 4.0. Come sappiamo il piano Transizione 4.0 è una politica industriale del, del governo per favorire i processi di innovazione tecnologica delle aziende. Non so allora, se... su, sì, su Prego. questo dico due parole eh, nuovamente io, uh, perché questi sono robot diciamo che... Eh, soprattutto la base, come ho fatto vedere nell'ultima slide, eh, già utilizzavamo prima di questa applicazione, quindi rientravano all'interno della, dell'industria, del bando Industria 4.0 e magari ecco, per approfondire possiamo, possiamo scendere più nel dettaglio e nelle modalità se eh, il, il, diciamo, il, la persona ci contatta direttamente possiamo tranquillamente discutere anche mani- le modalità di questo eh, di questa attività insomma perfetto grazie Stefano vedo che alla terza domanda è stata già fornita una risposta l'ultima domanda che è arrivata che è una domanda di tipo tecnico ci chiedono che volume da parte di Andrea Barangani ci chiedono che volume di aria è in grado di processare un robot rispondo ancora io <ride> 350, <ride> circa 350 metri cubi ora stiamo parlando del robot eh, quello appunto di sanificazione ad aria 
Perfetto, va bene. Io comunque vi invito nel caso in cui aveste ulteriori domande anche al termine del, del webinar potete indirizzarle al nostro indirizzo info chiocciola birex con il trattino in mezzo bitrattinorex.it e noi poi le uh, rivolgeremo ai nostri interlocutori nel caso volesse tutte le informazioni uh, necessarie a fornirvi un quadro ancora più completo. Io a questo punto dopo insomma, questa lunga serie di, di domande ringrazio i nostri tre i nostri tre relatori eh, Gianluca, Stefano e Mario per le loro risposte Grazie. molto esaurienti mi auguro che tutte le informazioni fornite oggi nel corso di questo webinar siano state utili di vostro interesse vi ricordo nuovamente che sarà possibile visionare tutto il materiale quindi sia il video che le presentazioni sul nostro sito e sul nostro canale eh, di Youtube già a partire da domani a tal proposito vi informo che a breve vi invieremo un questionario di gradimento eh, chiedendovi gentilmente la cortesia di compilarlo. Vi invito inoltre a seguirci oltre che sul nostro sito, anche sui nostri canali social che sono LinkedIn, Facebook e appunto YouTube che sono aggiornati costantemente con tutte quelle che sono le nostre attività, i nostri progetti, i servizi e le news del mondo eh, 4.0. In particolare ci tengo ad informarvi della nostra prossima eh, iniziativa imminente, il nostro prossimo evento online che stiamo organizzando, previsto in data giovedì 18 febbraio, giorno in cui presenteremo il nostro nuovo catalogo dei servizi. Si tratta di un evento molto importante per Birex, dal momento che illustreremo la gamma completa dei servizi che mettiamo a disposizione delle aziende per supportarle nei loro percorsi verso, verso l'innovazione tecnologica e l'industria. 4.0. In questa occasione, oltre alla presentazione del catalogo, attraverso dei virtual tour disposti ad hoc, mostreremo anche le tecnologie della nostra linea pilota e eh, gli spazi della nostra sede in cui possiamo erogare i nostri servizi. Si tratta quindi di una grande occasione per poter conoscere ancora più di vicino le attività del nostro Competence Center. A questo punto non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al nostro prossimo webinar uh, sulle tecnologie Industria 4.0, fissato in data giovedì 25 febbraio, sempre alle ore 17, intitolato Come combinare connettività e cyber security nella Smart Factory, l'esempio della linea pilota Birex. Si tratta di un webinar organizzato assieme a Confindustria Romagna e con la collaborazione dei nostri consorziati Siemens e IBM. Io vi ringrazio di nuovo, relatori e partecipanti, e ci aggiorniamo al nostro prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie.